你有病啊！哎，遇上我你算是有福了。来来来，我给你号号脉。哎哎，哎呦哎，哎呦，是我，哎哎，是我给你号脉，不是你给我号脉呀、啊！你什么人？我哦，我我什么人啊？我，你看我这方，我是华佗在世，遇上我你算是有救喽！哎呦，你知道我什么人吗？哎呀，你什么人不重要，有病都得瞧嘛！哎呀，哎，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦。皇上，此地不宜久留，速速离开。走。啊，皇上！哎呦我的天！哎，皇上！哎，小妹不知道是皇上，我以为你穿着龙袍是唱大戏的呢。小的该死，小的该死啊！走开！哎呦，哎呦！哎呦！哎呦！我们要赶快想办法杀出去。杀出去？杀杀？哎呀，杀什么杀呀？啊！你没看外面的刺客，个个都是冲你来的，都是不要命的主。哎，再说了，你穿这身龙袍太刺眼了，冲出去就让那人认出来。那你说怎么办？怎么办？找个人换上你的龙袍，让他穿上，引开刺客，你不就安全了吗？这个笨蛋！我脱龙袍，皇上换衣吧。啊啊啊啊啊啊啊啊、来，皇上啊，哎，你什么意思啊？你你不是让我假扮皇上吗？你出的好主意，不用可惜了。嗯，我我我出这个主意不不是让我假扮皇上，是是是让别人假扮皇上。难道是我来办吗？啊，哎、我的身材与皇上相去甚远，她又是个女的，你不办谁办呢？我我我，我跟皇上身材也相差甚远，皇上那么高大威猛，我瘦的我瘦的像个蚂蚱一样。嗯、皇上一身戏，天下安危。如果你牺牲了能保住皇上，那是你无上的荣光，也是作为大清子民的责任。哎，大人不能这么说吧？那那要那要杀皇上人就不是大清子民了吗？少废话，皇上。我、哎、皇上，皇上，我小时候家里有八十岁老母，她双目失明，我要是去了，谁给她老人家养老送终啊？皇上，你有八十岁的老母啊？放心，朝廷会把她养老送终的。何、哎、人，我们另谋打算。不行，皇上已经来不及了，绝对来不及，请你开门。哦，走。嗯、哦，嗯，你们去。不，皇上，您想啊，皇上身边必有和珅，和珅跟随的必是皇上。如果不这样的话，刺客就会起疑心的。如果露了馅儿，前功尽弃啊！小妹，今天是死是活，我随你去了。皇上保重。哎，和珅。这这这，啊，他，哎呀，哎，那人他冲过来了，冲过来了，他住嘴！来人呐，皇上在这儿呢，还不过来哭去啊？哎呀，你还喊什么呀？还不快跑啊！快跑！他够皇帝，来跑！啊啊啊！哎呀，那姑娘怎么没回来呀、啊？那姑娘呢？哎呀，不要管她了，快走！哎，不行不行，一姑娘怎么行啊？你别管我了，你快回去救她好不好？时间来不及了，快走！不，哎呀，你们这当官的心就是狠呐、啊！哎，你赶紧回去救那个姑娘吧！啊，她她要是有个三长两短怎么办呢？那她也是为皇上而死。我说你站着说话不腰疼啊你，啊！她要是你的女儿，你能这么想吗？她就是我的女儿，啊！给我站住，站住！哎，大人，他们又来了，快走！啊！我为了大清国，为了皇上，我求你了！啊！好，大人，为了大清国，为了皇上，我跑！站住！我跑！哎呀！哈哈哈哈哈哈！哎，各位大哥，你们都来这儿了啊！哎，哥，大家好，大家好，大家好！哎，哎，大家好啊！啊，皇上，你可真能逃啊！皇上，这我，叫
你爹是谁？关你什么事啊？这样，这样，这样，这样，这样，啊！啊啊啊皇阿娘，别气坏了身子。皇上，你要是有个三长两短，怎么对得起大清献帝呀？孩儿不是好好的吗？一点没事儿。一点没事儿，你带出去的侍卫有几个回来的？额娘，要不是那个游方郎中，你能平安回来吗？额娘，孩儿知罪了。巡视灾区是孩儿的主意，您是不是先放了和珅他？我就是要让大臣们看看，谁要是再鼓动皇上出宫，那就是和珅现在的下场。皇阿娘，和珅为孩儿护驾有功，还请您网开一面。行啊，你想赦免和珅，可以啊。不过，你要答应我，不去江南。江南之行已昭告天下，不能失信于民呢、啊。你还是执意要去啊？君无戏言呐、啊，额娘。皇上安危高于一切，收回圣命有何不可？江南之行不是游山玩水，是正事，不能耽搁呀。说来说去，你还是不听为娘的话呀。儿臣不敢。儿臣身为一国之君，当以国家社稷为重。天下大事，怎么不能在宫里处理呢？非要到江南去？江南的百官都是干什么用的？百官有百官的责任，君王有君王的责任，还是不能逃避自己的责任。那你做儿子的责任呢？一日为君，为国为民，孩儿不能兼顾天伦之责，额娘见谅。你。何爱卿，苦了你了，万岁，没事的，只要太后能消消气，奴才就是跪到天明，又有何妨啊？这下麻烦了，太后禁止朕出宫了。啊、可是万岁江南之行，已然昭示天下了呀。如果失信于民，朕如何治理天下呀？可是太后正在气头上，这个时候万岁怎么好下江南？国事如山，雷打不动，不能以太后的喜怒而废。万岁一言九鼎，这不愧是一代明君